എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് വർക്ക്സ് ബി ക്ലാസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഡി ബി എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും എങ്ങനെ വയറിങ് ചെയ്യാമെന്നും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റ് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ എഴുതണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമാവുമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കുവാനും താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെല്ലൈക്കനും ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഫേസ് എയ്റ്റ് വേ സെലക്ടർ ഡി ബിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ മെറ്റൽ ബോക്സും ഇതിന് ഒരു രണ്ട് ഡോറുകളും ഇതിനകത്തെ ഒരു ആർ സി സി ബിയും ഒരു സെലക്ടറും പതിനെട്ട് എം സി ബികളുമാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും വയറിങ് ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഈ ഡി ബിയുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന വയറുകളെല്ലാം നമ്മൾ തരം തിരിച്ച് ടേപ്പ് വെച്ച് ചുറ്റിയും ഒരു ടൈ വെച്ച് കെട്ടിയും വളരെ ഒതുക്കി ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓരോ സെക്ഷൻ വയറുകൾ അതായത് എറത്തിന് എറത്തിൻ്റെ വയറുകളായ പച്ച വയറുകൾ ഓരോ സെക്ഷൻ വയറുകൾ അതായത് എറത്തിൻ്റെ ഗ്രീൻ വയറുകൾ എല്ലാം എറത്ത് ഈ ഈ കാണുന്ന എറത്ത് ലിങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ വയറുകളായ ബ്ലാക്കുകളെല്ലാം ഈ ന്യൂട്രൽ ലിങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യുക പൊതുവെ ന്യൂട്രലിനെ ബ്ലാക്ക് വയറും എറത്തിനെ ഗ്രീൻ വയറുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വയറിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വയറിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസിനെ ആർ വൈ ബി എന്ന റേഞ്ചിൽ റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ എന്നീ കളറുകളുള്ള വയറുകളാണ് ഇടുന്നതെങ്കിലും കൂടുതലും റെഡ് വയറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫേസിനായിട്ട് ഇടുന്നത് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി ഇടുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൂമിലെ പ്ലഗോ ലൈറ്റോ ഫാനോ ഇതെല്ലാം കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഫേസും ഒരു ന്യൂട്രലും ഒരു എറത്തും അങ്ങനെ മൂന്ന് വയറുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഡി ബിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡി ബിയിൽ വരുന്ന ഫേസ് എം സി ബിയിലും ന്യൂട്രലെ ന്യൂട്രൽ ലിങ്കിലും എറത്ത് എറത്ത് ലിങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇൻവെർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്കപ്പ് കറണ്ടും കൂടിയുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് എം സി ബികളും അതിനു വേണ്ടിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ആർ സി സി ബി ട്രിപ്പ് ആകുന്ന നമുക്ക് സേഫ്റ്റി സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ആ സംവിധാനം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫേസിന് സാധാരണയായി നമ്മൾ കൂടുതലും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം വയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് ചെറിയ ഇതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം വയർ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് നേരെ ഇതേ സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് ന്യൂട്രൽ വയറും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം വയർ ഫേസിന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രലിനും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം വയർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എറത്തിന് നമുക്കൊരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം വയർ എങ്കിലും മിനിമം വേണ്ടി വരും മെയിൻ ലീഡ് അതായത് മീറ്റർ ഡി ബിയിൽ നിന്നും ഈ മെയിൻ ഡി ബിയിലോട്ട് വരേണ്ട വയറിൻ്റെ സൈസ് മിനിമം സിക്സ് സ്ക്വയർ എം എം വയർ എങ്കിലും വേണം സിക്സ് ടു ടെൻ സ്ക്വയർ എം എം ആണ് നമുക്ക് ഇതിന് ഉചിതമെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് സിക്സ് സ്ക്വയർ എം എം തന്നെ മതിയാകും അതിൽ നമുക്ക് എ സി എന്നീ കണ്ട എല്ലാ മെയിൻ ലോഡുകളും കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഡി ബിയിൽ നമുക്ക് പതിനെട്ട് എം സി ബികളാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് പതിനെട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മീറ്റർ ഡി ബിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നും നേരെ നമ്മൾ 
ഫേസ് സെലക്ടർ എന്ന ഈ ഫേസ് സെലക്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫേസ് സെലക്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫേസ് സെലക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഈ എം സി ബി ഓരോ സെക്ഷനിലുള്ള എം സി ബി മൂന്ന് ഫേസിലുള്ള എം സി ബിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി മീറ്ററിൽ നിന്നുള്ള മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡി ബിയിലോട്ടുള്ള എല്ലാ വയറുകളും യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം എല്ലാ എം സി ബികളിലും ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ശരിയാണോ എന്നും ഫേസ് സെലക്ടർ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഇതിനുശേഷം ഉള്ളിലെ ഡോറും പുറത്തെ ഡോറും ഉറപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഡി ബി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വയറിങ് ചെയ്യുന്നതും ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്കും എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ